啊，今天给大家带来的是我们刚刚获得的圣诞礼物啊 ，GMA T 五零啊，迈凯伦 F 一背后的天才设计师 Golden m u r a y 的最新力作，可以看作是迈凯伦 F 一的后级车型啊。那 T 五零呢，这辆车是作为地平线五今年的圣诞礼物免费发放给了所有玩家。首先，没想到今年的圣诞礼物进度会如此之快啊，这个还不到一周的时间啊，就过半了进度。那可以想象，说不定下一周我们就可以拿到第二件圣诞礼物啊。阿斯顿马丁的女武神啊，大家加油送礼物吧！看到整车的线条是非常的流线型啊，我觉得更接近于九十年代那些超跑的风格啊，非常的精致，没有夸张的宽体，也没有非常多的空气动力学的高槽，或者是，但没有前铲啊，没有大尾翼啊，只有两片翘起的小空气动力扰流板啊，非常的简洁精致啊。啊，整车也是感觉比较小巧的，没有太多夸张的这个这个宽度啊，它宽度其实不是很宽，车宽啊，比较小巧的算是比较精致的，跟现代的超跑还是有明显的区别的，算是复古风又流行了是吧？那它所仰仗的下压力啊，就是通过它车尾这个40厘米直径的超大空气动力风扇啊，就地效风扇嘛。它的地效原理和经典的布拉汉姆 F 一啊 B T 4 6 B 是一样的，主动通过这个空气风扇把车底的空气抽到车尾啊，形成一个真空地带，这等于说是一台吸尘器嘛，直接把车吸在地上的是。这种主动的空气动力学风扇的效率是远远大于我们普通的这种被动产生的文丘里效应的这个底盘啊，整体的这个空洞利用率能大 30% 啊。并且这个风扇也正好可以往后吹啊，带动车底的气流啊，也被动产生一定的文丘里效应啊，把车底的空气尽快排出啊，让车底产生更多的下压力啊。看到很大的两个导风管，这个就不是扩散器啊，它不需要扩散器啊，这底下就是其实一个大的导风管啊，它里面会有两个这个吸，呃，吸进空气的这个导管啊。具体我们等会儿翻过来车可以看一下。呃，我们看一下 GMA 5 0底盘底部啊，这个地平线我还是稍稍做出来一点点形状的，大致形状是对的，但是里面的管道什么细节就不存在了哈、啊，应该是从这个文丘里管这边会有一个口子啊，接近排风扇这边的，然后在用高下压力模式下，它就从底下这边吸气啊，如果是低下压力模式，那个排风扇就管自己吹气啊，从上面吸气啊。大概的意思是对了啊，大家可以理解一下啊。这边是有一个应该是吸风口的，应该是。只不过游戏里面嘛，这个建模就非常粗糙了，底盘从来就不做任何的这个细节模型啊。毕竟你平时也看不到嘛。那这辆车，呃 ，T 5 0普通版街车版是官方没有公布它具体下压力数据的。呃，不过可以通过最新的赛用版本 T 5 0 S n i k i Lauda 版啊，推测一下 n i k i Lauda 版最大产生 1.5 吨的下压力啊。相当于车身重量的两倍啊，也就是说，这辆车我估计最少也有一吨八百公斤左右的下压力吧，不会特别夸张，但是下压力绝对是呃很足的，因为它车重就很轻啊，这车一共就一吨呢、啊。虽然 F1 时代早早就禁用了这种主动空力风扇，但是如今它在街车超跑上面又一次再一次大放光彩啊，果然这个历史就是一个轮回是吧？突然又复古起来了。这辆车干重是应该是997公斤啊，一吨不到一点点，然后加上车主的重量的话，应该就是一吨出头一点点啊。自然吸气 V 1 2发动机，考斯沃斯调调教的啊。这发动机而且非常轻啊，就178公斤啊。发动机功率呢？我们看一下啊，功率我们到游戏里面看一下，游戏里面的为准嘛， 6 5 5五匹啊。六十五六百五十五匹，然后扭矩是四百六十七牛米。这个扭矩其实不是特别大，毕竟是 V 十二自吸嘛。但是它的个转速特别高啊，等会可以在实测中看一下，它这个车的转速特别离谱啊，引擎转速特别离谱。好，来到改装件这边，我们看一下这辆 GM GMA 啊。好，来改装件这边看到 GMA T 五零的改装件的配置。移动系统可以改四驱，但是它没有 swap 引擎啊，不能换引擎，可以上个涡轮
我就姑且看一下它涡轮下面最大马力多少吧。涡轮加上去，直接加了近三百匹左右吧，三百匹到两百多匹。虽然这是一个自吸 V 十二，但是还要看一下它改装潜力五涡轮上到最大，呃，也就这样了，九百零二啊，九百零二，改装空间不是特别足啊。官方也就是劝导你，就是开原厂的自吸 V 十二就可以啦。但涡轮能带来更高的扭矩上限，但是这个就不纯正了，九百五十七匹最高啊。那我们等会儿也会对比一下它跟 S 二这个街车，也不是街车吧，这个轿车顶流啊，非开轮式轿车顶流啊 ，B T 六二这个空力的对比啊，感觉这车主要还是吃亏，吃亏在它的这个轮胎上，轮胎前最宽就二五五，那一众的这个赛车或者超跑一般前胎宽都有二九零。后胎宽基本当时是三四零三五五啊，都是这个就三幺五确实有点窄了，也就是说。它因为这车身本来就很轻啊，所以说它其实是没有设置特别夸张的这个宽体，给它塞很大很大的轮胎、啊，所以导致它其实吉利是有所缺失的。那整个改完，包括这个上了爆款尾翼，全部拉满之后啊，应该是只有二点个 G。那对比一下 BT 六二拉满的。三点一个值还是略略有些欠缺，不过对于这种超跑来说是完全足够了。大家可以期待一下女武神，也就是说现代的这个空力布局的超跑，压力有多恐怖啊？我们过两周应该就可以提到了。来，来我们的瓜纳华托经典隧道来试一下车。表底一万两千转，就特别离谱。红线是一万两，红线一万两千转，表底一万四千转。应该是除开那台赛用的兰博基尼 B 十二，最美妙的一个 B 十二声音，已经开始自吸。可以看到抓地力稍稍有些不足了，我感觉游戏里面还是没法模拟出它这个地效风扇的效果、啊，只能通过加大沙粒来体现出这个效果。而且这车的其实它的轮胎不是很宽，所以说机械抓地力有点不足还是。但是声浪真的无比美妙，太。而且整车的我感觉风格非常精致，你看尺寸，我觉得非常的精巧，没有那种夸张的这个超跑尺寸，就是一台正常的跑车尺寸，这才是三座中级跑车应该有的形态。那最特别的就是它的中级长舱，跟迈凯伦 F1 一样，视野非常的好。这真正的驾驶者是，这真正的驾驶者是说了。它这个内饰布局，还有整车的这个造型来看，地平线这台依然不是量产版，这应该还是前期的一台概念车或者实验车版本。这个模型是比较早期的版本，啊，实车的话已经做了非常多的优化。内饰我记得也会有更多的这个显示屏之类的东西，仪表世界会更丰富。这台就非常的简陋，看到内饰，不过关系不大。依然是一台非常棒的驾驶机器，应该是史上评选出来的十佳超跑之一吧，好像是夺得了二零二三年最佳还是二零二二年最佳超跑。我比较可惜的是，游戏中啊，如果进入比赛的话，你只能选用它的高下压力模式，没法开启它的 V Max 和 V Two 模式。实际这车是有两种自动空力模式和四种主动空力模式。它在这个被动空力情况下，会让风扇持续的从上方吸气，而往后排气，不从底下吸气，来减少它的这个下压力，提升胎的这个提速，并且引擎动力也会是啊、呃
用这个电机的一部分扭力输出啊，来达到最高的这个输出效率。啊，最高是七百匹。等会儿机场测试的话，可以，呃，同时测一下它的最高下压力和它的这个啊最大的 B Boost 模式、B Max 模式、直线加速模式和它的最高下压力模式。我们来到机场，首先测试的是开放世界下面 V Max 模式啊，最大功率输出模式下面的直线加速成绩啊。因为比赛中是没法启用这个 V Max 模式啊，只能启动最高下压力模式、啊，所以说我们只能在开放世界测试啊。啊，准备走！哇，有点滑。起步滑了一下，是三点一五秒，零到两百是七点九秒啊，到两百数据还不错啊，四点七五秒，但是后段就不是特别快了，三百三百四左右啊，三百四左右。来，我们进入直线比赛中，看一下它的最大下压力模式的成绩。好，我们来到了机场测试赛道啊，进入劲敌模式，这个模式啊，只能启用最高下压力模式，走。起步还是有非常多打滑、啊，后驱自私，那没办法。虽然它有非常大的下压力啊，但是该打滑还是会打滑，是物理啊抓地力限制。果然啊，零百二点八二秒，跟官方宣称的成绩非常接近，但是后段的话就会慢一点啊。段的成绩一百到两百的话是四点九五秒，跟刚刚四点七八秒还是差距挺大的。呃，相对来说，它是提升了前段的加速度啊，牺牲了后段的尾速啊。好，那我们接着就去赛道啊，来看看这辆车的赛道成绩啊是测试完了 GMA T 五零啊，我也是简简单单刷了五圈左右，成绩定格在了一分二十五秒二。这个成绩说实话已经非常快，虽然它是辆 S 二的车，我拿的是 S 一的比赛资格，但是你要知道啊，同为这种超跑，你说拿兰博基尼前一阵子的车包里的 S 一二零对比 S 一二零七百五十匹左右啊，四驱啊，超大的功率效果、啊，并且也是半热熔轮胎啊。那成绩大家可以看一下，只有是吧？一分二十八秒九，就一分二十九秒，还要比它快出整整四秒，非常难。这车可只有六百五十匹，不过缺点也是不少的。它这个风扇因为是随动的，在低速下面其实并不能达到最高的下压力效果，所以说，特别是低速弯出弯的时候还是有点。如果低速弯，你出弯的时候很自信的给了全油，那这辆车会毫不犹豫的打滑给你看。那还是保留了一定的驾驶乐趣啊。不过它的高速弯还有中速弯这个操控真的是非常稳，明明感觉这车就是吸在里面，非常。还有点小细节，就是这车在，我不知道是不是我幻听了，大世界中可能没有这么明显的风扇声，但是在比赛中，你看这个风扇声就非常明显。来，你速度慢下来，它这风扇不工作了就，启动啊，风扇才会转起来。而且你在
摄像模式或者是光照的情况下可以看到的风扇，确实是在工作在转的，这点还是比较有意思的。比较可惜一点啊 ，PG 这次好像是换挡没做动画是吧？哦，记得 FM 八上面是做了拨片动画，但是这车可是个六速 H 档啊，你做拨片动画干什么？我是不太理解 PG 这个脑，每辆车总归要做错一点东西，不错不舒服司机是吧？还是他们拿的这辆都是啊原始车模，所以说没有 H 档，我不太理解啊，因为这车明显这不是最终的版本啊，应该是前期的一个概念版或者是一个实验版本的一个模式，跟后期的正式车模还是有一定区别。不得不说，这车的入弯和操控真的是非常的稳定，入弯丝般顺滑，车头指向性还有过弯能力非常强，甚至强过很多四轮转向的车辆，非常灵活的车。就是出弯稍稍还是有点滑，机械抓地力不算很足。后轮胎宽最高只有给到三幺五，车上好像是二九零还是三零零的胎宽，胎宽还是不太足。它的轮距也不是很大，这车尺寸是比较小巧，所以说导致有一些过于灵活，太轻了也可能是。你知道有些时候地平线里面还是比较讲究这车辆的空气动力和它本身的机械抓地力素质。有些车即使你空力再大，它机械抓地力素质不好，一样开不快。那作为台四二的车，开出了一分二十五秒，大家觉得在这个赛道里表现怎么样？我觉得已经非常可以了。如果给到它一个更强大的空力效果，还有四驱的抓地力的话，这车会非常非常快。只要稍稍注意它的出弯控油，哎，就能达到非常理想的效果。整体这车的压力是处于，应该是全改满了四，呃，后驱加上这个爆款通力，应该是一点二，二点八左右的机制，二点八左右的机制，跟 PT 六二那种纯赛车还是没法比的。纯赛车 PT 六二的话有三点一的机制，更别提那些 PTBB 那些啊，至少六十，更夸张了。而作为上街的 Hyper Car 来说，这个已经是非常理想区，综合了几点，格能沃雷在这车上实现了很多在九十年代迈凯伦 F 一身上啊无法实现的一些技术的风格，达到了一个近乎完美的状态，确实堪称是目前最完美的一台超跑，它能落地简直是个奇迹，很多时候这种车真的只能躺在概念车库作为概念。但并没有实际的量产，那这车能够实实在在的落地，确实说明了这车的实际、呃、理论、整套的这个空气动力学设计都是可行的，并且确实能够吸引很多玩家的注意。稍后我们到 FM 八里面也体验一下这车、啊，做个对比啊。那同时，这辆 GMA 的 T 五零也是登录在了我们的新作 FM 八里面啊。在 FM 八里面啊，细细的看一下它的一些细节、啊，觉得整体这个材质和细节上面跟地平线五还是有些差距的，真的不比不知道一比吓一跳啊！这个新作 FM 八的感觉甚至不如地平线五啊，也不知道新引擎是做了什么，我很担心现在，呃，现在很担心这个地平线六啊，这车会不会跟 FM 八的这个效果一样糟糕啊？我们简单看一下它的这个配置啊，嗯，它可能是需要你去升级才能获取它的这个高下力套件，等于说它把这个套件可能是坐在了保险杠这边，后保险杠、前保险杠，还有一个引擎盖，我估计是它把下压力套件坐在了后保险杠这边，因为现在嗯。没没没时间去升级车啊，这个确实也是非常浪费时间啊。呃，有有这个升过这车的小伙伴可以说一下
然后这车目前在游戏里面是只能。呃，使用 VMAX 模式，也就是低下压力模式啊，导致的车非常滑，我们可以进去试一下。音效来说还不错的，但是我好像没有实际听到它的方向声，地平线无比还是有点问题，声音基底是差不多的，但是。它风扇声被掩盖掉了，听不太清楚它风扇声。呃，尾翼是没有翘起来的，应该是默认就是 Max 模式，自大动输出。所以说下压力非常差，很滑的车，虽然是雨天，但也不会这么滑。整体的车辆、车漆、材质和质感都是远远不如这辆。U I F N 八还不知道啊 ，U I F N 八和地平线五还还能凑合过得去，真的是一种极大的倒退啊！希望其实能好好改进一下整体的车圈，不要再粗制滥造。呃，这个方向盘还有点歪哈。然后比较搞笑的来了啊，他甚至给这车做了拨片换挡。我自己举了，这车哪来拨片换挡？这是这个六速 H 档，哪来拨片换挡？他摁的是这个喇叭和这个大灯啊！我的天，真是个人才，其实。好，那么两款游戏中的 GMA T 五零，我们试驾了一个，就是。大家对这两辆车的感觉怎么样呢？可以在评论或者弹幕中再来沟通一下。下次应该就是我们万众期待的五五神了，阿斯顿马丁五五神这辆车，五五神也是在实地赛车七中啊，刷新登陆，地平线中的版本。我们下期视频再见，大家记得给我三连哦。